Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne. Et avant de commencer, je voulais vous parler du 21 jours yoga challenge. Donc c'est un programme de 21 jours. Donc cette vidéo que l'on fait chaque semaine pendant 21 jours. Tout ça pour vous redonner vraiment une régularité, une pratique et surtout voir les bienfaits quand on pratique tous les jours. Tous les jours, une demi-heure, vous devriez pouvoir trouver et caser cette demi-heure dans votre journée. Je vous recommande bien sûr de le faire le matin parce que le matin, on n'est plus motivé, on a encore l'entrain et tout ça diminue au fil de la journée en général. Donc, essayez de le faire le matin ou en fin de journée après le travail pour bien relaxer. Donc, ces 21 jours vous aideront à devenir plus souple, plus euh, fort aussi parce que vous savez qu'il faut de la force quand même pour faire du yoga, spécialement dans les équilibres. Donc, euh, c'est vraiment une routine que je vous invite à aller découvrir avec le lien qu'il y a dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler du psoas et on va travailler le psoas. Donc, le psoas, c'est un muscle qui s'insère sur les vertèbres lombaires, les cinq lombaires, qui passe à l'intérieur du bassin et qui vient se coller ici sur le trochanter, sur le fémur. Donc, euh, c'est un muscle qui vous permet justement de monter la jambe et de marcher. Quand ce muscle est stressé, quand on est stressé, il se contracte. Et puis, au fil des années, au fil des jours, il devient trop court. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que les personnes âgées font des tout petits pas parce qu'elles ne peuvent plus faire des longs pas à cause du psoas trop euh, rétréci. Euh, ce psoas, c'est vraiment le muscle du stress. Donc, quand vous êtes stressé, automatiquement, il se contracte, vous ne le sentez pas. Par contre, il se rétrécit. Donc voilà, cette séance d'aujourd'hui, c'est vraiment pour le rétirer, euh, lui donner sa flexibilité et puis euh, en prendre soin. On va commencer. Les deux mains sur les genoux, on relaxe dans les épaules. Vous fermez les yeux, vous commencez par prendre quelques longues respirations, toujours par le nez. Vous lissez la respiration d'avoir la même pression du début à la fin, spécialement sur l'expire. Vous allez sentir que vous respirez d'une manière circulaire, donc vous ouvrez le devant du corps, le dessous ici vers les côtes et l'arrière du dos. Et on ouvre les yeux. On va commencer aujourd'hui couché sur le dos. Si vous avez un bloc, c'est bien. Sinon, prenez un livre ou quelque chose d'un petit peu qui vous surélève. Les épaules bien à plat. Vous placez aussi la colonne bien droite. Et vous ramenez vos genoux ici vers la poitrine. On relaxe. Et là, vous allez sentir déjà, essayer de relâcher dans l'aine. De bien bien détendre donc les genoux peuvent s'ouvrir un petit peu sur les côtés prenez une belle respiration et on va garder la jambe droite pliée en étant la jambe gauche posez la main ici sur le haut de la cuisse on va ouvrir un petit peu le genou de côté puis vous soutenez, il n'y a pas besoin de laisser tomber le genou vers le sol, vous pouvez le soutenir et on relaxe. Si vous sentez que ça va, que vous pouvez bien ouvrir le genou, peut-être que vous posez le pied par terre et on laisse tomber le genou de côté. On revient ici au centre pour étirer la jambe droite, plier la jambe gauche. On ouvre de côté. L'important quand on fait des étirements, c'est de bien respirer pour pouvoir détendre. Et 
Et on revient au centre, les deux jambes tendues. Et c'est là qu'on va utiliser le bloc. Vous allez mettre le bloc sous la, jambe, sous la fesse gauche. Enfin, même tout, hein, même le coccyx, vous êtes ici. Et on tend la jambe gauche. Vous venez maintenant, voilà, soyez confortable avec le bloc. Venez avec la jambe droite. On relaxe ici dans la jambe gauche et on laisse s'étirer justement toute cette partie-là. On détend, pas de jambes tendues, pas de muscles tendus sur la jambe gauche. Et on sort, on va étirer la jambe droite et plier la gauche. Même chose, faites de belles respirations en détendant la jambe, relâchez le genou. Et on sort de la posture, on va enlever le bloc pour le mettre de côté. Vous allez placer les pieds vers le bord du tapis. Pas trop près des fesses, on remplace aussi les omoplates. Vous ouvrez les bras de côté, donc assez large, hein, les genoux. Et on ne déplace pas les pieds, on va simplement descendre d'un côté. On relaxe tout, on laisse tomber et on va de l'autre côté. Vous pouvez aussi tourner la tête à l'opposé des, des genoux. Et on fait ça plusieurs fois. On relaxe aussi. Vous sentez peut-être vers les lombaires. Et on détend. Puis on revient au centre. On va placer les genoux vers soi. Vous crochez les pieds. Vous prenez quelques petits élans, un peu d'élan, et on passe à genoux. Pour placer les mains devant et revenir avec les deux genoux, ici. Vous êtes ici dans une posture neutre, avec les doigts bien écartés. Pensez toujours à presser un petit peu le bout des doigts dans le sol. On va étirer la jambe droite derrière, main gauche devant. Puis on essaie d'avoir peu de fluctuations, de bien se centrer. Respirer. Avec la main gauche, on vient chercher la cheville et on monte le genou. Voilà, tenez bien dans la main, dans le sol, avec le bout des doigts. On respire, montez encore un petit peu le genou. Et on étire de nouveau en longueur. Posez la main par terre, genou droit vient vers le nez. Et ici, c'est le psoas qu'on utilise avec les abdominaux aussi pour monter le genou. On reste. Et on pose. Jambe gauche tendue, bras droit devant. Vous respirez, on relaxe dans le visage. Et on vient chercher la cheville pour monter le genou, ouverture de l'épaule et du buste aussi. Respirez bien. On pose la main, le genou vient vers le nez, on monte tout en haut. Et on repose, crochez les deux pieds dans le sol. On va monter ici dans un chien tête en bas. Vous pouvez bouger vos hanches, bien pressées dans les bras. Pour allonger le dos et vous allez regarder vos genoux. Encore une longue respiration. Puis vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Essayez de monter tout en haut même si vous pliez un petit peu la jambe d'appui. Et on va ouvrir ici de côté. 
Attention, l'épaule gauche, elle risque de tomber un petit peu. On va la garder à la même hauteur et ouvrir de côté. On referme la hanche avec le pied droit, vous allez vers la main droite et vous posez le genou arrière. On détend ici dans la hanche, venez avec les mains sur le genou et on respire. Voilà, des belles respirations, vous sentez que ça étire ici vers l'aine. Et peut-être que vous pouvez monter les bras vers le ciel, respirez. Et on repose les deux mains par terre. Vous allez reculer le pied pour aller dans un chien tête en bas. Bougez vos hanches. Et on étire encore une fois les bras longe. On part avec la jambe gauche qui monte vers le ciel. Essayez d'aller tout en haut, de bien la tendre. Et on va ouvrir de côté. On garde l'épaule droite bien stable à la même hauteur. Si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil pour aller chercher votre pied du regard. On referme la hanche et on passe le pied vers la main gauche. On descend ici, relax. Puis la main sur le genou, on ouvre aussi le buste. Voilà, profitez de respirer. Bras vers le ciel, étire. Encore une respiration. Et on pose les deux mains par terre, reculez vers l'arrière, bougez dans vos hanches. Et on va descendre avec les genoux, crochez vos, genoux, vos pieds derrière, on descend le bassin. Et vous poussez dans les bras, tirez les épaules en arrière. On étire, on essaie de poser presque par terre. Et on va prendre un baby pose pour nos lombaires. On étire ici, arrondissez bien dans le baby pose, pressez dans vos mains. Donc c'est toujours un baby pose actif que, que j'aime bien faire. Respirez, vous allez marcher avec les deux mains vers la droite. On peut poser aussi les pieds. Voilà, longez, essayez de prendre quelques centimètres avec la main. De respirer par le flanc qui est ouvert. Et on marche de l'autre côté, la même chose. On arrondit un petit peu ici vers les lombaires, sentir que qu'on détend depuis la, la base. Et on revient ici avec les deux mains euh, dans la posture neutre. Pied droit vers la main droite, on va descendre comme tout à l'heure. Cette fois, vous placez le, la main droite devant le pied, comme ça vous pouvez vous appuyer avec le genou contre votre bras. Puis on va plier ici. Voilà, relax, on descend le bassin. Si vous êtes à l'aise, vous venez chercher votre pied et on étire vers la fesse. Allez doucement. Et progressivement. Vous pouvez peut-être passer maintenant le pied dans le coude et monter le bras vers le ciel pour attraper derrière. Sinon, il n'y a pas de souci, on reste ici, on fait une étape, prochaine étape. Et si on n'a pas la, la main, le pied dans le coude et qu'on est là, ça va aussi. Hein. Faites à votre rythme, mais sentez que ce muscle s'étire. Et on va de l'autre côté, vous allez chien tête en bas. On passe le pied gauche vers la main gauche, posez le genou. Et on descend. La main à l'intérieur du pied gauche. Tenez bien le genou contre votre bras. Et on plie. 
puis on va attraper, prenez par l'intérieur du pied, c'est plus facile ensuite pour arriver au coude. Euh, on peut mettre la main sur le genou et on étire vers soi. Main vers le ciel, allonge et si ça va, vous venez crocher vos deux mains. Puis on sort de la posture délicatement, vous prenez ici un baby pose, les genoux bien écartés et on relaxe. Bougez un petit peu, sentez votre bas du dos, vous étirez bien le coccyx vers le sol. Et on va revenir s'asseoir sur le tapis. Ici, on va renforcer un petit peu. On a détendu jusqu'à maintenant. On va renforcer un petit peu. Donc, vous mettez les mains derrière. Puis, vous allez soulever la jambe droite. Et on monte encore un étage. Et on essaie d'aller jusqu'en haut. Respirez. On se tient assez droit, donc vous poussez dans vos bras et on redescend, on bloque, on redescend, on bloque et on redescend jusqu'en bas. Encore l'autre jambe, on monte un petit bout, puis un peu plus et encore plus. Respirez. On redescend un tiers. Deux tiers et on pose. On va le faire encore une fois. Vous pouvez aussi mettre les mains derrière comme vous préférez. Ayez les épaules quand même assez bien ouvertes et on refait une fois. Montez et tirez jusque tout en haut. Et on relâche. Encore l'autre jambe. Vous sentez que ça travaille aussi un petit peu les quadriceps. Et on monte. Mais si le psoas est défectueux, si vous avez des, quelque chose qui ne va pas au psoas, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas possible. Donc, on descend. Et on pose ici. On relaxe. On va se placer maintenant à genoux. Et venir et tirer le pied ici de côté. Vous mettez le pied qui regarde devant. Et on va descendre. Sortez les fesses. Vous allez mettre les fesses sur le talon, plus ou moins. Et on s'allonge. Respirez. On creuse entre les omoplates. On va essayer de soulever un peu le talon. Flex. Et on le repose. Talon flex et on repose. Dernière fois, on repose, on remonte ici. Inspirez, bras vers le ciel et on descend de côté. Longueur. Et on revient, vous posez les mains par terre, on va changer de jambe. Vous étirez de l'autre côté. Donc, on met le pied qui regarde devant et on va sortir les fesses vers l'arrière, descendre, s'asseoir. Vous pouvez écarter un petit peu et on descend devant. Longueur, ici, vous sentez dans la jambe. Encore une belle respiration. Et on soulève. Et on ferme, soulevez flex, tirez un petit peu le pied vers vous ici. On ferme, encore une fois. Et on ferme pour se remonter. Inspirez bras vers le ciel et on descend de côté. Voilà, étirez, poussez un petit peu le bassin vers l'avant. Et on sort de la posture, on va venir se coucher sur le dos. Les épaules bien à plat. 
puis on va remettre le bloc comme tout à l'heure. Donc vous placez le bloc ici dans le bas du dos, que vous soyez confortable aussi avec vos épaules. Et on étire jambe gauche, on relaxe. Jambe droite vers soi. Voilà, respirez bien, sentez que ça détend. Mais aussi que ça détend dans la hanche pliée, dans la jambe pliée. On change de jambe. Étirez la droite, pliez gauche, venez vers vous. Donc cette vidéo est idéale à faire si vous passez beaucoup d'heures assis. Assis dans la voiture, assis au travail. Et on relaxe. Puis on va étirer les deux jambes et laisser tomber de côté juste un petit peu comme ça on relaxe et on revient avec les pieds toujours largeur du tapis comme au début du cours largeur du tapis on va pivoter de côté vous vous redressez mais gardez les jambes exactement comme elles sont et on tourne ici on peut venir sur les coudes on relaxe. Vous sentez d'une part ici à l'intérieur, vers l'os, juste devant. Et vous sentez certainement d'autre part vers les lombaires, derrière. On relaxe. Faites de belles respirations. Et on revient au centre. Vous replacez tout le dos, vous replacez les omoplates, les pieds toujours assez larges. Et on va venir descendre de ce côté. Puis vous tournez, posez la main. Et on fait la même chose ici. On tourne. Peut-être que vous mettez les deux coudes ou un coude. Puis vous pouvez simplement aussi sentir que cette jambe ici en bas, vous pouvez l'étirer encore plus si vous voulez. On relaxe. Respirez bien. Et on va presser dans les mains pour revenir ici en tailleur et joindre les deux pieds ensemble. Voilà, on relaxe ici. Petit papillon. Pressez un petit peu sur vos genoux. Vous descendez le dos bien plat vers l'avant. Quand on inspire, on allonge le dos et on, sur l'expire, on presse un petit peu. On remonte, vous fermez vos genoux, puis vous venez ici en tailleur. Vous devriez sentir maintenant un petit peu plus de légèreté au niveau de l'aine et du bas du dos aussi. On relaxe dans les épaules. Prenez une longue respiration et expirez. Main devant le cœur, Anjali Mudra. Namasté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et toutes les autres de la chaîne. Donc partagez, cliquez sur le pouce bleu et allez voir les différents programmes dont le 21 jours Yoga Challenge, juste en dessous dans le descriptif. Je vous retrouve la semaine prochaine.